Milhares e milhares de homens, aglomerados num pequeno espaço, procuravam maltratar a terra em que viviam, esmagando de pedras o sol para que nada germinasse. Em vão, arrancavam impiedosamente os arbustos que cresciam e derrubavam as árvores. Em vão, escureciam o ar com fumo e petróleo. Em vão, enxutavam aves e animais. A primavera, mesmo na cidade, era ainda e sempre a primavera. O sol brilhava com esplendor. A vegetação voltava a crescer. Pardais, bombas e gralhas trabalhavam alegremente na construção dos ninhos. Zumbiam as moscas e as abelhas ao calor do sol. Tudo era alegria. Plantas, animais, insetos e crianças em esplêndido concerto. Os homens, somente os homens, continuavam a enganar-se e a torturar a si próprios e aos outros. Somente os homens desprezavam aquilo que era sagrado e supremo. Não viam aquela manhã de primavera nem a beleza divina do mundo. Para eles, só era importante e sagrado aquilo que se havia inventado para instrumento de uma engana e de cura. Todo o mal que há de coração humano devia desaparecer ao contato com a natureza. Essa que é a expressão mais imediata do belo e do bom.
Thank you.
Pulitissima! Chiamate, con silenzio! Procuramos o poder por amor ao poder. Não estamos interessados no bem-estar dos outros. Só estamos interessados no poder. Nem na riqueza, nem no luxo, nem na felicidade. Nem na longa vida de prazeres. Apenas no poder. Poder puro. Somos diferentes de todas as oligarquias do passado porque sabemos o que estamos a fazer. Todas as outras, até mesmo as que se assemelhavam connosco, eram covardes e hipócritas. Os nazis alemães e os comunistas russos, muitos se aproximaram a nós nos métodos, mas nunca tiveram a coragem de reconhecer as próprias motivações. Fingiam 
talvez até acreditassem que tinham chegado ao poder contra a vontade e por tempo limitado e que na primeira esquina da história surgiria um paraíso onde todos os seres humanos seriam livres e iguais. Nós não somos assim. Sabemos que ninguém jamais toma o poder com a intenção de largá-lo. O poder não é um meio, é um fim em si. Não se estabelece uma ditadura para salvaguardar uma revolução. Faz-se a revolução para estabelecer a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder.
não podemos nunca esquecer que os sonhos, a motivação, o desejo de ser livre nos ajudam a superar esses monstros, vencê-los e utilizá-los como servos da nossa inteligência. Não tenham medo da dor, tenham medo de não enfrentá-la, criticá-la, usá-la. Nosso objetivo não fosse permanecer vivo, e sim permanecer humano.
so sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Too.